你给我滚下马来！上次我们讲清官的时候讲到了狄仁杰，这次我们来着重的讲一下这个官居宰府的清官。他不光是清官，还是宠臣能臣。比起一些水至清则无鱼的清官，他的段位要高很多。在他去世时，武则天痛心的道：“阁老去也，朝堂空矣。”可见他在武则天心中的地位。不过，他也是武则天倒台的重要人物。虽然他当官很早，但升迁之路却是坎坷。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点个小小的赞，这就开始我们本期视频。在现代，有关狄仁杰的电视剧、电影，除了狄仁杰这个名字以外，基本和狄仁杰没什么关系。没有什么挂陵李元芳和舔陵曾泰都是假的。狄仁杰出生于太原狄氏，也是官宦世家。世家贵族有坏的，当然也有好的。在二十岁的时候就考中明经，在并州当了个参军。在唐高宗李治登基后，为了选拔人才，就派人下去考察人才。狄仁杰的仇人就诬告狄仁杰吃喝嫖赌了。考察的官员大画家阎立本，那个时候他是工部尚书，阎立本随即就把狄仁杰叫过去说个清楚。结果是狄仁杰被诬告。阎立本在和狄仁杰交谈过后，觉得这个年轻人不一般，给了他很高的评价：“君可谓沧海遗珠矣。”于是，在阎立本的推荐下，狄仁杰去到了并州，担任法曹。此时的他才二十五岁，这个法曹相当于并州的法院院长。这么年轻就当上法院院长，前途应该是一片光明的嘛？谁知道他在并州待了二十年都没有升官，人都麻了。他觉得不能再这么坐以待毙了，我要向上层举荐自己，就算是上刀山下油锅都无所谓，我都不能再这样浑浑噩噩下去了。他的上司令仁基在读过他的信后，觉得这人不错，于是狄仁杰就从地方调到了中央，在大理寺担任六品大理寺丞。大理寺呢，相当于现在的最高法院，他的主要工作呢就是掌分判四事，正刑之轻重。徒以上囚，则呼吁家属告罪，问其服否。也是在这里，他和他的手下在一年内解决了一万多件羁押的案件。我们上期视频的徐有功也是这个官职。如此高效的工作，虽然得到了领导的赏识，直击天庭还是不够的。但是一个意外将狄仁杰送到了皇帝面前。大将军全善才被告砍了昭陵的一棵树，高宗是勃然大怒，要把全善才斩首。一棵树不至于吧？但如果砍的是你老爹坟头上的呢？更何况是皇帝的老爹。其实啊，这也不能怪全善才，皇帝的陵寝本来就大，更何况是唐太宗的。定刑定罪的事呢，就交给了狄仁杰。狄仁杰按法办事，上书给高宗说，他这个是有罪，但罪不至死。高宗很生气，就对他说：“不能判死刑，那你就给我法外施行。不管怎么样，动了我爹的坟头，他必须死。”狄仁杰则是据理力争，给他举了几个例子，在朝堂上和皇帝杠了起来，差点把他的上司吓死。毕竟正常人怎么敢在朝堂上和皇帝杠呢？最后他说：“反正你是皇帝，法律是你定的，你想怎么样就怎么样。”高宗在事后气消了后，觉得狄仁杰说的没错，他这人不错，就给狄仁杰升了官。他这不光维护了法律，还守住了高宗的名声。狄仁杰在升官后就一发不可收拾，高宗也是。狄仁杰越杠，他就越给狄仁杰升官。几年之后，他已经是正四品了。就这样到了五州，然后就有我们之前讲过的越王李贞谋反案和派去评判的张光甫杀梁冒功事件。作为刚上任的豫州刺史，狄仁杰看到张光甫纵容手下烧杀抢掠、杀梁冒功的时候，是指着作为宰相的张光甫骂他：“要是有尚方宝剑的话，非要斩了他！杀了你也在变异之内，就是杀了你也在变异之内。砍一下你的脑袋，在情在理。”不光如此，他还要冒着全家杀头的风险，为和越王谋反的人求情。好在是武则天同意了，不过他也被张光甫弹劾，贬到了湖北。第二年，张光甫谋反，武则天想到了叛臣对立的狄仁杰，于是他就把狄仁杰又拉到了中央。他登基的第二年，狄仁杰就升为了宰相。武则天的宰相，我们也说过，其他皇帝的臣子当上宰相，那就是开开心心告慰列祖列宗。他的宰相可是要写遗书的，准备棺材了。他在位期间杀了十四位，流放了九位。当然，狄仁杰也逃不过。在上位三个月后，他就被武则天时期的著名酷吏来俊臣举报谋反。狄仁杰知道来俊臣的手段，于是不等来俊臣上刑，他就承认了
。来俊臣也是没想到这人这么痛快，但这都是狄仁杰的缓兵之计。在深夜时分，他将自己的冤情写在了私下的簿上面，让人带给了自己的儿子狄光远。狄光远在第二天一大早就把狄仁杰手书上呈给了武则天。武则天在看到后，又联想到了前两天看过的狄仁杰的口供。他知道，敢怼皇帝、骂宰相、为民请命的人是个不会谋反的人，怎么会轻易的签字画押了呢？为了解开心中的疑惑，他又派人去狱中查看，结果派去的人给他带回了狄仁杰亲自写的谢死表。在看过后，武则天决定亲自审问狄仁杰。这谢死表是来俊臣找人写的，准备彻底弄死狄仁杰。找人写就找人写嘛，也不找一个会模仿笔记的人来写，一下子就被女皇看出了破绽。后来狄仁杰被放了出来，来俊臣也并未处理，因为女皇还需要这条狗。来俊臣这个人啊，不光是条狗，还是一条疯狗，逮到谁咬谁，所用酷刑无一不令人发指。武则天用他处理了很多的反对派，不过这个疯狗后来咬到了钢板，他居然去告太平公主谋反。武则天六个孩子，长女早夭，其他四个儿子是他当做政敌来看的，唯独太平公主爱得深沉，说全天下人谋反都行，唯独太平公主不行。后来来俊臣就被斩于闹市，并沉尸示众，百姓对他无一不想要食其肉，整其皮，然后他就成了一副白骨。之后更是生死足灭。狄仁杰被放出来，被贬到了江西彭泽，当了县令。本来他的故事应该到此结束，在四年后契丹叛乱，武则天手下军队连连溃败，于是就想到了狄仁杰。狄仁杰火速被调往邯郸，担任魏州刺史。其实他真的不会打仗。契丹首领听说狄仁杰是个很好很好的官，到哪儿都受到百姓爱戴，很是钦佩，然后就撤军了。武则天也没想到狄仁杰还有这种功效，在第二年，也就是来俊臣被杀之后，狄仁杰再次担任宰相，同时突厥又来了，武则天直接就封狄仁杰为大将军，领兵十万前去，结果还没到，突厥就跑了。此时的狄仁杰已经六十八岁了，女皇也没有被突然的胜利冲昏头脑，她知道国家再不发展，突厥就真的打过来了，于是重用狄仁杰，给予他很大的权利，还对他十分的尊重。狄仁杰也是竭尽所能的工作，同时推荐了很多人才。而他干的最最重要的两件事，劝阻册立武则天侄子为太子，另外一件事就是推荐张建之一众。女皇有一天突然表示要立侄子武三思为太子，狄仁杰极力劝阻：“这天下是太宗打下来的，是高宗传给您的，怎么能交给外姓人？如果在您心中和儿子都不亲的话，更何况没有血缘的侄子。”再说，也没听说过侄子当皇帝，姑姑可以配享太庙的。在狄仁杰的一顿忽悠下，武则天将囚禁了十多年的李显放了出来，再次立为太子。其实他说的是实话，之前也说过，他推荐人才是仇人也推荐，儿子也推荐。后来的神龙政变中，主要的五个臣子，四个都是他推荐的。不过他也有错。依旧是第一次当宰相的时候，几队推荐他的娄师德，因为他不知道，在女皇把娄师德推荐给他的胄赃给他看的时候，狄仁杰差点找个地缝钻进去。另外就是曾经想让女皇取消安西和安东都护，舍弃百万的土地，不过还好女皇没有听。那么大家对狄仁杰有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里了，想了解更多，记得点个关注，下期视频我们不见不散。